సార్ ఈ షార్ట్ చేస్తే యాక్టర్ చచ్చిపోతాడండి అంటే షార్ట్ వస్తుందా నాకేమో కొంచెం కోపం ఎక్కువ కోపం కాదు బీపి మీరు అంటే నాకు ఇట్లా ఫుల్ ఎంత సీరియస్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా సరే నాకు అంత ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న చచ్చిపోతాం అంటే ఆ చచ్చిపోతాను అనుకుంటా నేను అంతే నన్ను కిందే తంతారు అనమాట దూరం నుంచి ఇలా ఇలా అంటున్నారు వాళ్ళు తగలకుండా ఏనేం చేశాడు పర్లేదు తనండి తెలుస్తలేదు అన్నాడు వాళ్ళు తంతే పగిలిపోయింది నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇదంతా సినిమాలో చూసి కోపమే రాదు అసలు ఎందుకంటే అందులో ఎన్ని కోపం రాదు వేరియేషన్ కదా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏదైనా కొత్తగా ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా రాసి డిస్కషన్ కూడా ఉండదు మీ క్వశ్చన్ కోసం రాసినట్టుంది హీరో ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా తీసిన హీరో అఫోర్డ్ చేయగలిగింది ఓలా ఆటలు వాళ్ళు కోపం ఉన్న వాళ్ళే చాలా మంచి వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు మంచి వాళ్ళ ఎవరు చెప్పింది హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్ నేను ప్రియదర్శన్ మనం ఎప్పటి వరకు రూమ్లో ఇచ్చే దావత్ చూసాం ఇంట్లో ఇచ్చే దావత్ చూసాం పబ్బుల్లో బార్లో రెస్టారెంట్లో ఇచ్చే దావత్ చూసాం బట్ థియేటర్లో ఇచ్చే దావత్ ఎప్పుడైనా చూసామా అండ్ మెయిన్లీ నార్మల్గా దావత్ అంటే ఎల్లనవాడు ఎవడు ఉంటాడు చెప్పు ఫ్రెండ్ వెళ్తే ఫ్రెండ్ కూడా తోకలా వెళ్ళిపోతాం మనల్ని పిలవకపోయినా అలాంటిది పిలుస్తున్నారంటే వెళ్ళకుండా ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలి సో ఈసారి థియేటర్లో సెట్ చేశారంట ఖచ్చితంగా వచ్చేయమంటున్నారు పరేషాన్ మూవీ టీం మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఇంత మంచిగా ఇంట్రీ సినిమా సినిమా లెక్కనే ఉంది నీ ఇంట్రో కూడా మాకు మాత్రం అర్థం కాలేదండి నేను బేసిక్ గా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర అనమాట సో మీరు మరీ రూటెడ్ వర్షన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మాకు మీరు పుష్పాలు చేశారు మీరు చెప్తారు ఏంది కాదు నార్మల్ గా ఏంటంటే సాంగ్స్ విషయం లో మరీ అర్థం కాలేదు నాకు మరీ రూటెడ్ వర్షన్ ఎందుకు అలాగా ఎందుకు అంటే సి నేనేం బిలీవ్ చేస్తా అంటే మ్యూజిక్ ఈజ్ యూనివర్సల్ ఇప్పుడు జింగ్ జాంగ్ చటాక్ అని ఉంటుంది సైరత్ సాంగ్ అది మనకు అర్థం కాదు అంతే కదా మైకల్ జాక్సన్ పాటలు చాలా మందికి అర్థం కాదు బట్ యూ స్టిల్ ఎంజాయ్ ఇట్ సో మై హోల్ పాయింట్ ఈస్ దట్ మ్యూజిక్ ఈస్ టు ఎంజాయ్ ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద లిరిక్స్ ఇప్పుడు ఇది నేను ఎప్పుడు అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సురస స్వర సర సరీజన్ సామ వేద సారం ఇది అంటారు అది తెలుసా మీకు అది అర్థం అవుతుందా అసలు అర్థం కాదు బట్ అది అర్థం కాదు అంటే దాని మీద కంప్లైంట్ చేయరు కదా దాని మీద కంప్లైంట్ చేస్తారు సో అట్లనే కాదు ఏదైనా ఒరిజినల్ ఉంటే కొత్తగా ఉంటుంది కదా అని మేజర్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు రూటెడ్ ఫిలిం తీస్తున్నాము రూటెడ్ లిరిక్స్ ఉంటే బాగుంటుంది కొత్తగా ఉంటుంది వినడానికి కొత్తగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి కొద్దిగా ఎఫర్ట్ పెట్టవచ్చు నేను కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టిన అర్థం చేసుకోవడానికి రాయడానికి మా లిరిసిస్ట్ అక్కడ చంద్రమూలి కూడా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టిండు సో పుస్తకాలు వెతికి రీసెర్చ్ చేసి మరీ రాసిండు సో ఏదైనా కొత్తగా ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా రాసి డిస్కషన్ కూడా ఉండదు మీ క్వశ్చన్ కోసం రాసినట్టుంది సో పరేషాన్ పరేషాన్ అంటే కష్టాలు అది మాకు తెలుసు సో ఈ సినిమా ఎప్పుడు ఐదేళ్ల క్రితం ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నాలుగు పట్టిందంటే అది కూడా ఆన్ స్క్రీన్ తీసుకోవడానికి కొంచెం మీ పరేషాన్ తగ్గించడానికి రానా దగ్గుబాటి గారు వచ్చి ప్రజెంట్ చేశారు సో ఈ ఐదేళ్లలో పరేషాన్ ఎన్ని పరేషాన్లు పడ్డారు మీరు ఈ సినిమా గురించి ఆల్రెడీ చాలా మంది అడుగుంటారు వాళ్ళకి చెప్పండి చెప్పండి మా ఆయనే చెప్పాలి ఐదేళ్ళ నుంచి ఉన్నది ఆయన మూడేళ్ళ నుంచి కష్టమే కదా అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ జర్నీ అంటే టఫే అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏదన్నా కొత్తగా కనిపెట్టాలన్నా లేకపోతే కొత్త చేయాలన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలన్నా లేని ఇవ్వాలని ప్రయత్నించేటప్పుడు నాట్ జస్ట్ ఫిలిం ఎనీథింగ్ మీరు ఒక బిజినెస్ ఐడియా అవ్వచ్చు సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కావచ్చు లేకపోతే లిటరేచర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా కొత్తగా లేని ఏదైనా ప్రయత్నించేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బికాస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నోబడీ విల్ బిలీవ్ యూ నిన్న ఎవరు నమ్మడు నువ్వు చెప్పే ఐడియా నమ్మడు నమ్మకం ఉండదు ఎందుకంటే దీనికి డిఫరెన్స్ పాయింట్ లేదు ఇస్ దర్ ఎనీ రూటెడ్ తెలంగాణ ఫిల్మ్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రూటెడ్ తెలంగాణ ఫిల్మ్ లేదు నేను చూస్ చేసుకున్న కొత్త ఫేసులు కొత్త ఫేసులతో నేను చెప్పాను కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్న ఊర్లో పోయి సినిమా తీస్తా అన్న బాబు డ్యాన్స్ లేదు దీంట్లో ఫైట్ లేదు రొమాన్స్ ఎక్కడ ఫైట్ ఎక్కడ అని అడిగాను సో అందుకు కన్విన్స్ చేయడానికి అండ్ ఇంకోటి నేను చాలా కొద్దిగా స్పెసిఫిక్ ఉండే ఈ సినిమాకి సంబంధించి ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ లిరిక్స్ కానీ ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్లా కొత్తగా చేస్తే అని బిలీవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేనేం బిలీవ్ చేస్తున్నానో సేమ్ ప్రొడ్యూసర్ బిలీవ్ చేసి యాక్టర్స్ అందరూ వంద మంది టీంలో బిలీవ్ చేయకపోతే అది ముందుకు వెళ్ళదు
అసలు ఏంద్రన ఆయన ఏం ఇవ్వలకేం అర్థమే తెలియదు ఏం చేయాలి అనుకొని చాలా నిరసన్స్ ఇచ్చిన దాని తర్వాత డిసైడ్ అయిపోయి ఈ సినిమా వద్దురా బాబు ఇంకా కాదు ఇది కాదులే సరే రెగ్యులర్గా కమర్షియల్ సినిమా చేద్దాం వీళ్ళకి కూడా లేదు ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా వద్దులే ఇంకా వేరే సినిమా ఏమని చేద్దామని చెప్పి ఒక థ్రిల్లర్ జానర్ కూడా రాసుకున్నా సరిగ్గా మెయిన్ స్ట్రీమ్కి థ్రిల్లర్ జానర్ చేస్తే వర్క్ అవుతుంది అది అది పట్టుకొని కొన్ని రోజులు పిచ్ చేద్దాం అనుకునే టైంలో మా డిఓపి వాసు ఉంటాడు వాడు ఒకసారి ఇట్లే చాయ్కి కలిసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు మా మాది మంచి సబ్జెక్ట్ అంటే వాడిని బో ముంబై నుంచి వెళ్ళి వాడిని జాబ్ వదిలిపించి వదిలిపెట్టుకొని వచ్చేటట్టు చేసాను నేను ఈ సినిమా కోసం అరే వదిలేసి సారా ఈ సినిమా చేద్దామని చెప్పేసి వాడు వచ్చి కొత్త పూర్వడు కూడా స్టార్ షూట్ చేసేసుకున్నాడు అప్పటికే ఇంకా వాడు అన్నాడు లేదు మామ ఇది బాగుంటుంది నువ్వు బిలీవ్ చేసేందుకు మధ్యలో వదిలేస్తున్నావు బాగుంటుంది అని మళ్ళీ చెప్తే అరే కరెక్టే కదా ఎన్ని సంవత్సరాలు నమ్మినా కదా ఎందుకు వదిలేస్తున్నావు ఐ ఆమ్ డివియేటింగ్ మై సెల్ఫ్ అని తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రిక్ట్గా అప్పుడు నేను ఇంకా పిచ్ వీడియో షూట్ చేసిన ఒక సీన్ తీసుకొని ఆ సీన్ వీడియోలాగా షూట్ చేసి ఓకే నేను అనుకున్నది చెప్తే అర్థం కాదు కానీ చూస్తే అర్థం అవుతుంది కానీ విజువల్గా ఎట్లా ఉంటుంది ఫేసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది కాస్ట్యూమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి లొకేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఒక సీన్ షూట్ చేసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ యాడ్ చేసి సౌండ్ యాడ్ చేసి ఓన్గా డబ్బులు తీసుకొని అప్పుడు పిచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇంకా ఓన్గా నేనే డబ్బులు పెట్టుకొని ఊర్లోకి వెళ్ళి ఆడిషన్ చేసినా మా ఊరికి వెళ్ళి ఓన్గా లొకేషన్ సర్చ్ చేసిన అట్లా కాంక్రీట్ వర్క్ అంతా చేసిన సో దట్ ఐ డిసైడెడ్ నేను సినిమా పిచ్ చేస్తే గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలంటే ఇది రిజెక్ట్ చేయదు ఎందుకంటే నేను ప్రిపేర్ కూడా నన్ను రేపు పొద్దున షూట్ చేయమన్నా షూట్ చేస్తాను నేను అంత ప్రిపేర్గా అయిపోయినా సో అట్లా ఉండడం వల్ల ఏమైంది ప్రొడ్యూసర్కి నమ్మకం వచ్చింది అండ్ సడన్గా ఇట్లా విశ్వ ఒకసారి చూసి చిన్నోర్ కాలనీలో ఇట్లా ఇట్లే కలిసినాం చాలా క్యాజువల్గా కలిసినాం కోవిడ్ టైంలో కలిసి పార్క్లో స్టోరీ చెప్పినా ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది అని ఈ లైట్ డేట్ దాని తర్వాత మా ప్రొడ్యూసర్ యూఎస్లో ఉంటాడు సిద్ధు సిద్ధార్థ్ తనతో ఒకటే ఒక వీడియో కాల్ అయింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వీడియో చూపించిన అయిపోయింది యశ్వంత్ తోని మ్యూజిక్ దగ్గర తోని ఒక ఐదు నిమిషాలు మీటింగ్ పబ్లో అయిపోయింది అట్లా ఈజీ అయిపోయింది సో దేన్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఓకే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఒకరికి ఒకలాగా వర్క్ అవుతుంది నాకు ఇట్లా వర్క్ ఉంది కాకపోతే అందరికి ఇంత టైం వాటర్ పోవచ్చు నాకు కొద్దిగా టైం ఎక్కువ పట్టింది నేను పరేషాన్ అయిన మూమెంట్ ఏదో ఒక మూమెంట్ చెప్పమంటే నేను మొత్తం లాంగ్ స్టోరీ అంత చెప్పి మరి ఐదు సంవత్సరాల స్టోరీ కనీసం ఐదు నిమిషాలు తీసుకోవచ్చు రెండు మార్కులు ఐదు సంవత్సరాలు షార్ట్ కట్ చెప్పా చాలా కష్టపడ్డాను అండి ఓకే ఇది చేసేసుకోండి పర్టికులర్ మూమెంట్ చెప్పండి లాంగ్ పరేషాన్ చెప్పండి ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఈజీ అవుతుంది మీ ఛానల్స్ వ్యూస్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది కొత్త ఫిల్మ్ మేకర్స్ అండి కంటెంట్ లో ఉంది అంటే నేను మంచి టైటిల్ గురించి చూస్తుండే కంటెంట్ లో అంతా పరేషాన్ అవుతుంటారు అందులో క్యారెక్టర్స్ అట్లే ఉంది సరే సంథింగ్ ఫన్నీ లైట్ హార్టెడ్ ఉండాలి సీరియస్ గా విప్లవం టైప్ లేకపోతే యుద్ధాలు జరిగేటట్టు ఇట్లా వద్దు అనుకున్నాను ముందే సో లైట్ హార్టెడ్ ఫిలిం లెట్ ఇట్ బి పరేషన్ అనుకుని నేను కూడా పరేషన్ అయినా వీళ్ళని కూడా పరేషన్ చేసిన కాబట్టి పరేషన్ మంచి యాప్ అయింది మా ప్రొడ్యూసర్ కూడా నచ్చింది ఓకే చేయాలని ఫిక్స్ అయితే సో తిరువన్న మీకేంటి ఒక ఎనీ పర్టికులర్ మూమెంట్ బాగా పరేషన్ అయింది ఆడు అర్జున్ గాడు చెబ్బి ఫెలో వీళ్ళ ముగ్గురుతో నేను ఎక్కువ పరిశ్రమ అయ్యేవాని బేసిక్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు స్క్రిప్ట్ తెలీదు షూటింగ్ తెలీదు సో కామన్ సీన్స్ కాబట్టి సెవెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఎవ్రీ షార్ట్ చేసేవాళ్ళు రకరకాల రీజన్స్ ఉండేవి టెక్నికల్ రీజన్స్ కంటే ఎక్కువ యాక్టర్స్ నుంచి ఎక్కువ టేక్స్ వచ్చేవి సో నాకేమో థర్డ్ టేక్ తర్వాత మెకానికల్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టేక్లో సెకండ్ టేక్లో ఉన్న ఎనర్జీ నేను సిక్స్త్ టేక్లో పెట్టలేను అదొకటి దీంట్లో ఉన్న పరేషన్ అంటే ఏదైనా పర్టికులర్ షార్ట్ అంతా బాగా టేక్స్ తీసుకుని మీకు గుర్తుండిపోయేది రేపు పరేషన్ ఏం చేశారంటే అప్పటికి చెప్పా నేను నువ్వు తెలిసి తెలిసి రిస్క్ చేస్తున్నావు అవసరమా అని ఏంటంటే ఒక మోర్ దాన్ ఒక ఎంత వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ ఉంటుంది అది టూ మినిట్స్ ఉంటుందా వన్ షాట్ ఉంటుంది సింగిల్ టేక్ సింగిల్ షాట్ కట్ ఉండదు మేము డైలాగ్ చెప్పమంటే వీళ్ళు క్యూల కోసం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు సింక్ లో చేయాలి మేము స్టార్ట్ చేయాలి కెమెరా రావాలి కెమెరా మా చుట్టూ తిరగాలి కెమెరా వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి వాడు యాక్టివిటీ చేయాలి బయటికి వెళ్ళాలి కెమెరా మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వాలి వాడు బండి ఎక్కి వెళ్ళిపోవాలి అంత పెద్ద షాట్ చిన్న ప్లేస్ లో బార్ లాంటి సెటప్ ఉన్న దాంట్లో పొద్దున ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసాం నాకేమో కొంచెం కోపం ఎక్కువ కోపం కాదు బీపీ అదో ప్రేమ
కొంచెం వాడు మతిమరపు కూడా ఉంటుంది ఆడి వీళ్ళందరి మీద కోపము షార్ట్ లో కొట్టేది తన ఏదంటే నిజంగానే కొట్టేసా డబ్బింగ్ ఫైల్ మేము డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫోట్ మన ఉండదు వాడు వీటి మీద సౌండ్ అసలు సింక్ ఎఫెక్ట్ అక్కర్లేదు ఒరిజినల్ సౌండ్ అంత న్యాచురల్ గా ఉంది సో తర్వాత సారీ చెప్పాను అది వేరే విషయం కానీ ఆ షార్ట్ ఉండింది కదా మధ్యాహ్నం పట్టింది అయిపోవడానికి త్రీ అయింది మధ్యాహ్నం త్రీ ఒకటే షార్ట్ ఆ రోజు ఒకటే ఒకటే ఒక షార్ట్ తీసినాం ఆ రోజు ఎగ్జాక్ట్ అయితే ఎన్నో టేక్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా లాస్ట్ టేక్ చాలా టేక్స్ మోర్ దెన్ టెన్ కాదు ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అంతే కెమెరా లో రోల్ అవుతుంది తిరుగుతూ ఉండాలి మేము సేమ్ షార్ట్ చేయాలి అంత లెంది షార్ట్ ఇంత మంది కొత్త యాక్టర్లము ప్లస్ దానికి తోడు టెక్నికల్లీ వర్క్అవుట్ అవ్వాలి ఫోకస్ పోకూడదు అది ఛాలెంజింగ్ ఉండింది అది పెద్ద పరిశ్రమ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సార్ ఈ షార్ట్ చేస్తే యాక్టర్ చచ్చిపోతాడు అండి అంటే షార్ట్ వస్తుందా అంతే యాక్టర్ కేమన్ అవుతుంది అని కాదు షార్ట్ వస్తుందా రాదా వస్తుందా ఆయన చేసేయండి అంతే బట్ మసూద్ అల్ సినిమాలో చూసి ఒక కోపం రాదు అసలు ఎందుకంటే అందులో ఎన్ని కోపం రాదు జార్జ్ రెడ్డి లో లలన్ సింగ్ చేసినప్పుడు నాకు బెస్ట్ విల్ అని ఇచ్చారు జీ సినీ అవార్డ్స్ ఏదో అయితే అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట అసలు బలే చేశాడు కోపిస్టీ అసలు బలే క్యారెక్టర్ పోర్ట్రే చేశాడు అంటే నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ అన్నా వాళ్ళకి ఎవరు తెలియదు ఏమో నువ్వు యాక్ట్ చేసావు అనుకున్నట్టున్నారు నీ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ అని తెలియదు వాళ్ళకని సో అంటే థర్డ్ టేక్ తర్వాత ఫోర్త్ టేక్ తర్వాత ఎంతకి రావట్లేదు అంటే కోపం వస్తుంది అయితే ఉత్తగా ఎందుకు వస్తుంది ఆడియన్స్ ఏమో అనుకుంటారు అప్పుడప్పుడు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు కొంచెం కష్టమైతుంది ఓకే సో పవన్ చెప్పండి మీరు మీకు ఎప్పుడు ఇందులో పరేషాన్ అయిన మూమెంట్ బాగా పరేషాన్ అయిన మూమెంట్ పెద్ద పరేషాన్ ఏం అవ్వలేదు ఐ ఎంజాయ్ డైరెక్టర్ పక్కన ఉన్నారా అలా ఏం కాదు నేను ఇది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ గా హ్యాండ్ ఐ మీన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎవ్రీడే ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉండేది కాకపోతే ఇప్పుడు తిరు అన్నట్టు నిజంగానే కొట్టడం సినిమాలో ఒక రెండు మూడు సీన్లు అనుకుంటాను నేను తిరు తిరుని కొట్టేది ఉంటుంది నిజంగానే కొట్టమంటాడు ఆయన కొడితే నా చేతులు నొప్పి వచ్చేవి అలా అలా అది ఐ థింక్ అది బిగ్గెస్ట్ పరేషన్ మళ్ళీ కొట్టి సారీ చెప్పడం ఫీల్ రావట్లేదు కొడితే అది వస్తుంది కొడితే అది వస్తుంది కొట్టమని దీనా నేను కాదు నువ్వు కూడా అన్నావు ఇటీట్ అన్నది ఇటీట్ అంటే దీనికి అడిషన్ ఏంటంటే ఇటీట్ అంటే నాకు నచ్చదు నిజంగానే కొట్టి ఏమైతుంది అన్నాడు సరే కొట్టమ్మా ఆయన ఒక పట్టాను ఒప్పుకోడు కొట్టు అన్నా పబ్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది పబ్బా పబ్బు పబ్బులో బార్ అది బార్ సారీ బార్ అయితే ఈయన ఏం చేశాడు లోకల్ యాక్టర్స్ ని పట్టుకొచ్చాడు క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ ది వాళ్ళు ఏం నేనేమన్నాను అరే బాబు నన్ను కింద తంతారు అనమాట దూరం నుంచి ఇలా ఇలా అంటున్నారు వాళ్ళు తగలకుండా ఈయన ఏం చేశాడు పర్లేదు తనండి తెలుస్తలేదు అన్నాడు వాళ్ళు తంతేది పగిలిపోయింది నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇదంతా సో ఈయనకు అంత రియాలిటీ కావాలన్నమాట అప్పుడైనా లేపారా లేదు షార్ట్ ఓకే చూసారా షార్ట్ ఓకే ఫస్ట్ షార్ట్ ఓకే అయిందా లేదా పొద్దున అంత పాడిపోయించు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు పాపం అలా చేయాలని ఊరు నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు తనమన్నారు తనారు వెళ్ళిపోయారు అందుకని ఈమె కూడా కొట్టమని అని ఇంకెలాగో ఆయన ఒప్పుకోడు కదా కొట్టాను మా బట్ ఇందాక అంటున్నారు ఒకవేళ మీరు కొట్టపోతే ఆయన కొట్టేసుకుంటారు ఫీల్ రావట్లేదు నార్మల్ గా ఈ ఫామ్ లో అయితే అంటే పక్క కూడా కష్టాలు చూసి మనం నవ్వుకోవడం అంటే ఎప్పుడో ఫామ్ లో అంటే చార్లీ చాప్లిన్ గారు మిస్టర్ బిన్ గారు వాళ్ళ ఫామ్ లో అయితే వాళ్ళ కష్టాలు చూసి మనం నవ్వుకుంటూ ఉండే వాళ్ళు సో మీకు ఈ ఫామ్ లో ఎలా తట్టింది ఫస్ట్ ఫామ్ లో అని కాదు మేబీ నేను లైఫ్ అట్లే చూస్తున్నాను మేబీ అంటే నాకు ఇట్లా ఫుల్ ఎంత సీరియస్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా సరే నాకు అంత ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న చచ్చిపోతాం అంటే ఆ చచ్చిపోతాను అనుకుంటా నేను అంతే ఈ ఫామ్ నేను చచ్చిపోతా ఫామ్ నేను చచ్చిపోతా ఇట్లా నాకు ఓకే చచ్చిపోతాను అంత అంత లైట్ హార్టెడ్ తీసుకుంటా నేను మేబీ ఇట్స్ ఇట్స్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్స్ ఆల్ ఇట్స్ ఆల్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ మై మై లైట్ హార్టెడ్నెస్ ద వే ఐ సీ ద వరల్డ్ ద వే ఐ సీ ఎమోషన్స్ అదే ఉండొచ్చు ఫార్ములా అంటే ఫార్ములా నేను బిలీవ్ చేయను ఈ ఫార్ములా వర్క్ అవుతుంది ఆ ఫార్ములా అది నాకు అర్థం కాదు మేబీ అంటే అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాయి మేజర్గా ఏంటంటే ఆల్ దిస్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మేజర్ నా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ సో మా ఫ్రెండ్స్ ఎంత గొడవ పడ్డా సరే ఎంత ఏమైనా సరే ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి ఏమైనా మరి కూర్చుందామా అంటాం అంతే ఏముండదు ఇంకా నువ్వు గంట సేపు తిట్టుకో మరి ఏంటో ఏం లేదా ఇదే ఒక డైలాగ్ తో క్లోజ్ అయిపోయింది సో వెన్ యూ సీ ద పరేషన్ వరల్డ్ ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ ద
ఇది ఫస్ట్ ఒక లీడ్ యాక్టర్ గా ఫస్ట్ సైన్ చేసిన ఫిల్మ్ అని చెప్పారు మసూద మాకు తెలిసింది అయితే మసూదా కానీ మసూదా కన్నా ముందు చేసి సో ఈ ఏ టైమ్ లో అనిపించింది అంటే యాక్టర్ అవ్వాలని ఏ టైమ్ లో అనిపించింది మీరు థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే అసలు ఎప్పటి నుంచి ఉండేది యాక్టర్ అవ్వాలని నాకు ఏ రోజు అనిపించలేదు నేను సిటీ కాలేజీలో డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు షూటింగ్స్ చూసేవాడిని ఎక్కువ మా క్లాస్ రూమ్లో అయ్యావి మా కాలేజ్ వెనకాల అయ్యేవి మా పార్కులో అయ్యేవి లైక్ షాక్ పోకిరి వెన్నెల ఇవన్నీ మా చుట్టుపక్కల అవుతూ ఉంటే జాబ్ చేయకూడదు వేరే ఏ పైన చేసుకోవాలనిపించినప్పుడు సినిమా షూటింగ్స్ చూసినప్పుడు ఇది ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా రోజు ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళొచ్చు రోజు ఒక కొత్త మనిషిని కలవచ్చు ట్రావెల్ చేయొచ్చు సో దీనికి వచ్చే బెనిఫిట్స్ చూశాను కానీ యాక్టింగ్ చేయాలనేది మాత్రం పెట్టుకోలేదు అవును యాక్టింగ్ కూడా చేయాలి కదా అని తర్వాత వచ్చినప్పుడు అవును కదా ఇది చేయాలి కదా అనిపించినప్పుడు సరే ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం యాక్టింగ్ అలా నా దగ్గర డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళి పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీలో నేను ఎంఏ థియేటర్ ఆర్ట్స్ జాయిన్ అయిపోయి అక్కడ యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నాను సో ఇవి కావాలి కాబట్టి యాక్టింగ్కి వచ్చాను జాబ్ చేయకూడదు బేసిక్ ఇంటెన్షన్ ఈ రోజు కూడా ఏంటంటే జాబ్ చేయకూడదు ఆల్టర్నేటివ్గా ఏముంది అనిపించినప్పుడు ఇది ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది ఎగ్జైటింగ్ అనిపించిన దాంట్లో అటెంటివ్గా ఎందుకు ఉండాలంటే ఇక్కడ బాగా చేయకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళి జాబ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇది బాగా చేస్తేనే ఉంటాం అందుకని వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ఉండాలి అంతే ఆర్జే కింద కూడా చేశారంట కదా ఆర్జే కూడా చేశాను రెయిన్బో ఎఫ్ఎం లో చేశాను చేయాల్సి వచ్చింది చేయాల్సి వచ్చింది సో అప్పుడు దానికి మరి అంటే బాగా మాట్లాడేవారా కాలేజ్లోనే అమ్మాయిలతో బాగా పులిహోర అసలు నేను బ్యాడ్ ఆర్జే అండి అంటే అంటే ఆర్జేకి ఏదైతే స్కిల్స్ కావాలి పులిహోర అంటే ఇంటిస్తుంది అలాగే టాకెటివ్ ఉండాలి దానికి తోడు స్పాట్ ఇంప్రూవైజ్ చేయగలగాలి నేను చాలా వీక్ అందులో మాట కలపడం దానికి తోడు ఇప్పుడు ఏదో కాస్త మాట్లాడుతున్నాను కానీ నేను టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్లో చేశాను ఆర్జేగా థియేటర్ ఆర్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా చాలా నా సీనియర్స్ కానీ ఆల్రెడీ వింటున్న వాళ్ళు కానీ అరే నువ్వు బాగా మాట్లాడట్లేదు ఏదో స్పీచ్ ఇస్తున్నట్టుగా ఉంది అనేవాళ్ళు నాకు తెలుసు కానీ నాకు అప్పుడు అది ఇచ్చేది పాకట్మని నాకు కావాలి కాబట్టి చేశాను తర్వాత ఆపేసాను సిక్స్ మంత్స్ సో అంత మంచి మెమరీ ఏం కదా ఏదైతే సో ముందే థియేటర్ ఆర్ట్స్ చేశారు సో ఇంట్లో మరి ఓకేనా పర్వాలేదా పంపించారా ఇంట్లో కూడా పరిచయం చెప్పా అంటే డిగ్రీ తర్వాత వన్ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకున్నా ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కాదు అంటే ఇప్పుడు నేను ఎటు తిప్పోవాలో తెలియనప్పుడు స్ట్రైక్ అయింది యాక్టింగ్ సో ఆ వన్ ఇయర్ తర్వాత మా నాన్న సరే ఏం చేస్తావరా ఏదో ఒక జాబ్ చేయరా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు చేస్తున్నారు ఇంట్లో ఒక డబ్బులు ఎప్పుడు తెస్తావు అనేది మెయిన్ క్వశ్చన్ నాకు ఇంకా జాబ్ చేయడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి రెండు సంవత్సరాలు చదివితే గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుందని అబద్ధం చెప్పి థియేటర్ ఆర్ట్స్ అయినా మా నాన్న ఓకే రెండు సంవత్సరాలు అయితే జాబ్ వస్తుంది అనుకున్నాడు కానీ నేను మోసం చేశానని తెలియదు తర్వాత ఇది రేడియో జాకీ లేకపోతే ఏవో నాకు యంగ్ ఆర్టిస్ట్ స్కాలర్షిప్ ఉండింది అప్పుడు అవి ఏవో చేసి నెలకి కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి ప్లీజ్ నన్ను ఏం అనకండి అనేలాగా మేనేజ్ చేసేవాడు బట్ ఇప్పటికీ ఆ ఊబర్ లో తిరగడం ఆటోల్లో తిరగడం ఇవన్నీ అంటూ అంటున్నారు కదా సో అది ఆ సింప్లిసిటీ అప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది అది సింప్లిసిటీ కాదేమో సేవింగ్ నాకున్న సేవింగ్స్ ప్రకారం నేను అఫోర్డ్ చేయగలిగేది అదే అంతే ఇప్పటికీ మీరు అఫోర్డ్ చేయగలిగేది అదే ఒక హీరో ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా తీసిన హీరో అఫోర్డ్ చేయగలిగింది ఓలా ఆటోలో వెళ్ళడం దానికంటే వేరే పర్టికులర్ గా ఏదో సింప్లిసిటీ కోసం అయితే నేనేం చేయట్లా ఇప్పుడు ఒక ప్యారలల్ సినిమా చేయాలి అంటే ఫైనాన్షియల్లీ చాలా ఏమంటారు ధైర్యంగా ఉండాలి నేనే సంపాదించేది కాబట్టి నా ఖర్చులు ఏంటి నా సేవింగ్స్ ఏంటి చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఖర్చు పెడతాను దాంట్లోనే ఈ ఓబర్ ఊలా ఓకే బట్ ముందు సినిమాలు చూసి మీకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అన్నారు ఇంకెవరు సజెస్ట్ సజెషన్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే అంత హైట్ ఉంటారు కదా కలర్ కూడా ఉంటారు కదా నాకు మోడలింగ్ సజెస్ట్ చేశారు మోడలింగ్ నేను నా కప్ ఆఫ్ టీ కాదు అది ఒక ఒక సూట్ వేసుకుంటే దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో కూడా నాకు తెలియదు ఈ రోజుకి తెలియదు ఒక కొత్తవి షర్ట్ ప్యాంట్ కాకుండా ఏదైనా కొత్త కాస్ట్యూమ్ వేస్తే నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతా సో దాంట్లో ఇంకా మోడలింగ్ ఏం చేస్తా నేను యాక్టింగ్ కూడా బలవంతంగా చేస్తా నేర్చుకో నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలంటే అవన్నీ చేయాలంటే యాక్టింగ్ కావాలి అని చెప్పుకొని ధైర్యం చెప్పుకొని సర్వైవల్ స్కిల్ లాగా సర్వైవల్ స్కిల్ లాగా అలా చేసింది యాక్టింగ్ సో పవన్ గారు చెప్పండి ఏంటి గోల్డెన్ లెగ్ అనే పేరు సంపాదించేసుకుంటారా ఇప్పుడు సైలెంట్ గా ఇప్పుడు అది బాగా నడుస్తుంది కదా గోల్డెన్ లెగ్ ఐరన్ లెగ్ బాగా నడుస్తూ ఉంటే అది లేదండి అది మంచి సినిమాలు హిట్ అవుతున్నాయి అంతే అందులో నాకు మంచి రోల్స్ వస్తున్నాయి నేను ఎప్పుడు పెట్టుకున్నది ఒకటే సినిమా పెద్ద సినిమాల్లో అయినా స్టోరీకి యాడ్ అ
ఆ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్స్ కి కూడా నచ్చి నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చి నమ్మి పెద్ద సినిమాల్లో మంచి రోల్స్ ఇచ్చి నమ్మి చేస్తూ వచ్చారు కాబట్టి అది కొంచెం ఆటోమేటిక్ గా అది హిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా పరేషాన్ కూడా సేమ్ అని నా అదే నమ్మకంతో చేశాను సో చూడాలి సో కాదు ఇందాక ఏదో అన్నారు కదా సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఎంత సాఫ్ట్వేర్ బీటెక్ అంటే బీటెక్ నేది బీటెక్ మాది బీటెక్ వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలరు కదండి ఎక్సెప్ట్ బీటెక్ ఎక్సెప్ట్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ తప్ప ఇంజనీర్ గా ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ గా పని చేయలేదు కానీ అన్ని విషయాలు పని చేయగలరు అది కూడా నాది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సేమ్ అండి ట్రిపుల్ఏ నేను స్టార్టింగ్ అదే జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత వద్దులే అని చెప్పలేదు డిప్లమో బీటెక్ రెండు చేశా అయినా సరే వద్దులే మనకి అని చెప్పి వచ్చాను సో ఓకే మీకు ఏ మూమెంట్ లో అనిపించింది యాక్టింగ్ వైపు నేను నాకు తెలీదు ఫస్ట్ నేను యాక్టింగ్ చేయగలను చేస్తాను అని ఏం అనుకోలేదు నేను ఏం అనుకున్నాను అంటే పర్ఫార్మింగ్ సంథింగ్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ ఎంజాయ్ సో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ లో ఉండాలి అనుకున్నా సో ఒక పాయింట్ లో ఒక రేర్ మూమెంట్ లో నేను జాబ్ మానేసాను సడన్ గా ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు ఇంట్లో చెప్పకుండా మానేసాను ఇంట్లో పరిశీలన చేశారా మానేసి ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి వీడియో జాకి ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను వీడియో జాకి ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఏం చేయాలో తెలీదు ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పలేకపోయింది నేను ఇలా యాక్టింగ్ లోకి వెళ్దాము అనుకుని అంటే నాకు ఒక డౌట్ ఉండేది కొంతమంది యాక్టర్స్ ని చూస్తే నాకు యాక్టింగ్ చేస్తున్నట్టు నాకు తెలిసిపోతుంది కదా వాళ్ళు ఏం ట్రై చేసినా అలానే ఉంటదేమో అన్న డౌట్ నాకు చాలా ఉండేది తర్వాత నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తో ట్రై చేశాను షార్ట్ ఫిల్మ్ లో చేసాక ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టీమ్ వాళ్ళు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ మీరు బాగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి తర్వాత అది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఓకే నన్ను నేను చూసుకుని ఆ నేను చేస్తుంది కొంచెం బిలీవబుల్ గానే ఉంది అంత బ్యాడ్ అయితే కాదు అని చెప్పి ప్రతిది నేను ఫీల్డ్ లోనే నేర్చుకున్నాను from uh, short film to working in a big set like pushpa mm. to parishan mm. to anything nechukuntu mm. nechukuntu step by step vastunna okay so intha mundu interview lo vennan tiru anna auditions lo kuda parishan chesaru ani cheppan antunnaru meeku audition ela ayindi ayinkaithe e character kuda cheppakunda asala kanisam akada aa genre ento kuda cheppakunda ayindi neeku vachindi cheyi annaru antu so naaku nunchi chala na ayindi story entante pedda briefing em ledhu స్క్రిప్ట్ కూడా ఏం తెలియదు జస్ట్ ఇలా ఒక సీన్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇలా లైట్ హార్టెడ్ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పి ఒక సీన్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ డాన్స్ చేయమన్నారు తెలంగాణ భారత్ డాన్స్ ఒక ఏదో రిఫరెన్స్ చూపిస్తే సరే అని చెప్పి చేసా దాని తర్వాత ఇంకొక సీన్ ఆ తర్వాత ఇంకా కలలేదు అదే ఒక రోజే ఆడిషన్ కల జనరల్ గా సినిమాకి హీరోయిన్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఉంటది తర్వాత లుక్ టెస్ట్ ఉంటది లుక్ టెస్ట్ లో ఆడిషన్ ఉంటది దాని తర్వాత పేరు టెస్ట్ ఉంటది ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇదేం అవ్వలేదు ఆడిషన్ ఇచ్చాం అయిపోయింది కట్ చేస్తే షూట్ కి వచ్చేసి ఏంటి అని కాల్ వచ్చింది షార్ట్ ఆ తర్వాత ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ లో తిరుమల నన్ను పక్క పక్క నించోబెట్టి పేరింగ్ చూస్తున్నారు హైట్ మ్యాచ్ అది చెప్పి సో అంత ఇన్స్టింటివ్ డెసిషన్ డెసిషన్ మేకింగ్ తో ఐ థింక్ చూస్ చేసుకున్నారు మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నాక అన్ని ఏమంటారు కరెక్ట్ గా ప్లేస్ లో పడ్డ ఇంక్లూడింగ్ గానా దగ్గుబాటి సార్ ప్రెసెంటింగ్ సో అన్ని మంచిగా జరుగుతున్నాయి పరేషాంతి జూన్ సెకండ్ వస్తున్నాం సో సార్ మీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే యాడ్ యాడ్ మేక్ ఎన్నో యాడ్స్ కమర్షియల్స్ చేశారంట ఎన్నో టీవీ షోస్ చేశారంట సో ఇన్ని నాళ్ళ కష్టం తర్వాత మళ్ళీ పరేషాన్ అయ్యి పరేషాన్ తీశారు సో రానా గారు ఎలా వచ్చారు అసలు దీనిలో అంటే మేము ఆల్రెడీ స్క్రీనింగ్ చేసాము అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ముందు నుంచి అనుకున్నాం అంటే ఫిల్మ్ ప్రజెంట్ చేయడానికి ఇంకా చిన్న సినిమా బేసికలీ నోన్ ఫేసెస్ అన్నోన్ ఫేసెస్ బేసికలీ తెలియని తెలియని మొహాలు తెలియని డైరెక్టర్ కొత్త వాళ్ళు చిన్న ఫిలిం రూటెడ్ ఫిలిం అది మెయిన్ స్ట్రీమ్ కి చెప్తున్నాము ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పాలంటే దెర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ నోన్ ఫేస్ హూ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫిలిం ఆర్ సంబడి హూ హూ యాక్చువల్లీ బిలీవ్ ద ఫిలిం సి ఏ ఫిలిం అని ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే బిలీఫ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ అవుతుంది ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ నమ్ముతాడు ప్రొడ్యూసర్ కి నాకు సంబంధం ఉండదు ఎందుకు నన్ను ఒక ఒక మనిషిని నమ్మి కోటి రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు ఎందుకు పెడతాడు దట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ దట్ వర్క్స్ సో అట్లా బిలీవ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అని మేము వెతుక్కుంటాం అంత ప్రాసెస్ లో దెన్ సిమిలర్ మైండ్స్ రానా గారు ఆల్రెడీ కంచర్పాలెం కానీ లేకపోతే చార్లీ కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు చూపించాం ఈ ప్రాసెస్ లోనే తను చూపిస్తే ఈ లైక్ డిట్ నేను వెంటనే ఈ సైడ్ లైక్ ఏం చేయాలి చెప్దాం ఏం చేయను ఏం చేయమంటారు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి నాకు సినిమా న
your belief system is not wrong mm. what you have visioned is not wrong mm. okay everything is falling into place mm. you'll give co- the confidence vastadu are correct ra modile esukos navasam ledu teliyan darna padavasam navasam ledu nammindi cheyochu ne namakam vastadu ippudu anna laanti vallu vachina appudu adhe anipistadu confidence vastadu are man nammindi inkol namuthunnaru mundu iskelthunnaru mundundi ane dhairyam vastadi inka 10 cheyal anipistadu సో మార్నింగ్ నుంచి అందరూ ఇంటర్వ్యూస్ ఇది కూడా ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ పరేషా టైటిల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మేము వాళ్ళ సరదాగా ఒక టూ మినిట్స్ టైం ఇస్తానంటే చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సో మీ మీ పరేషన్ అంటే లాగా బాగా ఇయే కాబట్టి నెగిటివ్ సెన్స్ కాబట్టి వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్స్ అడుగుతాను కొన్ని కొన్ని సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి ఓకే వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వద్దండి వర్స్ట్ గాసిప్ ఏదైనా విన్నారు అంటే ఫిల్మ్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కాదు మీ కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు కావచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అనిపించింది ఏంటి టిల్ డేట్ మధ్యలోకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పెరగనం తినాల్సి వచ్చింది అది వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ లైఫ్ లో పెరగనము యాపిల్స్ ఆరెంజెస్ నా కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నా కానీ నాకు యాపిల్స్ మేలు వస్తుండే ఆయన ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు అనిపించేది అది ఇంకా తట్టుకోలేను దాని మీద ఏం జోక్ వేసుకుంటున్నారు అప్పుడు దాని మీద అదే అనుకుంటున్నా ఫ్రూట్ జోక్స్ ఉంటాయి ఆయన అనుకుంటున్నా సో మీలో వర్స్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి కోపం కోపం ఫ్రస్ట్రేషన్ అది కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉందా అదే మెయిన్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది మీ <laughs> 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 డైరెక్టర్ కాబట్టి మూవీ లవర్ కాబట్టి మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది గమ్మని ఈజీగా జడ్జ్ చేయొచ్చు కొన్ని సినిమాలు సినిమా డైరెక్టర్ కాబట్టి మాలాంటి ఆడియన్స్ అయితే వాళ్ళు ఎవరు కష్టపడి తీసేయలేదు డైరెక్టర్ కాబట్టి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్ని సినిమా వర్స్ట్ మూవీ అని ఏమన్నా అనిపించిందా వర్స్ట్ మూవీ నేను యాక్చువల్లీ అంటే తెలుగు వరకు వద్దు తెలుగు ఏదోటి చెప్పండి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అది ఫిలిం మేకర్ అయిన కష్టం ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందరు కష్టపడి తీస్తారు బట్ ఆ కష్టంలో కూడా ఇండివిజువల్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నాకున్న నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఉండాల్సిన అవసరం అయినా కానీ ఎవరికి ఉన్న నాలెడ్జ్ లో వాళ్ళ పరిమితులు వాళ్ళు బిలీవ్ చేసి చేస్తారు దాన్ని మనం జడ్జ్ చేసినప్పుడే అది బాగుందా బాగాలేదనే క్వాలిటీ వస్తుంది సో నేను ఎప్పుడు హూఎమ్ ఐ టు జడ్జ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ జడ్జ్ ఆల్సో పర్సనల్ గా నా టేస్ట్ లాగా చూస్తే తప్ప దాన్ని జడ్జ్ చేసి డైసెక్ట్ చేసి అట్లా చూడడానికి ట్రై చేయను ఎందుకంటే ఇట్స్ అగైన్ ఇట్స్ ఎ ఫిలిం మేకింగ్ అండ్ ఆల్సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వంద మంది పని చేస్తారు వంద మంది ఫుడ్ తింటారు పడుకుంటారు జీతం వస్తారు ఇవన్నీ ఉంటాయి వెనకాల పని చేసి మనకి తెలుస్తుంది అందుకని నాకు రెస్పెక్ట్ బేసికలి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఫిలిం మీకు అందుకే దాన్ని ఇంకా ఇట్స్ ఆల్ పర్సనల్ టెస్ట్ ఎగైన్ చికెన్ నచ్చుద్ది మటన్ నచ్చదు ఇక అది ఎందుకు సో మీ అందరికీ కామన్ గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏంటి మీకు మసూద తర్వాత చాలా వచ్చి ఉంటాయి మీకు వర్స్ట్ అడగమంటారా బెస్ట్ బెస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ చెప్పండి మీ ఫ్యాన్ మూమెంట్ మీకు బెస్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏంటి మీ ప్రీవియస్ వర్క్ గురించి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ వచ్చిన అది కూడా బెస్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ మేబీ పరేషన్ నాకైతే పరేషన్ నాకప్పుడు షాక్ అనిపించింది అంటే ఎవరు అట్లా హక్ చేసుకోరు కదా అంటే సంతోషంతో అవుట్ ఆఫ్ లవ్ 
అవుట్ ఆఫ్ యూనో హ్యాపీనెస్ అట్లా వచ్చి టూ త్రీ డేస్ సక్సెస్కొని చాలా బాగా చాలా బాగా చేశారు వాళ్ళకి కొత్తగా ఉంది ఐదు అని చెప్పేసి అండ్ నిన్న కూడా నాకు కాల్ చేశాడు విజయ్ కాల్ చేశాడు మా స్పిరిట్ మీడియా విజయ్ కాల్ చేశాడు నిన్న స్క్రీనింగ్ అయింది అక్కడ విజయవాడలో స్క్రీనింగ్ అయినప్పుడు తను స్క్రీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కాల్ చేశాడు అండ్ నార్మల్గా మేము కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు కలిస్తే మాట్లాడుకుంటాం కానీ ఆయన కాల్ చేసి సార్ మీకు ఎప్పుడు నేను కాల్ చేయను కానీ నేను కాల్ చేస్తున్నా చాలా మంచి రెస్పాండ్ ఉంది మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు నేను నాకు డిఐ వర్క్ ఇవ్వండి వెళ్ళలేదు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు నాట్ జస్ట్ ఆడియన్స్ అంటే ఆడియన్స్ అంటే కెమెరా పెడితే బాగుంది బాగాలేదని చెప్తారు అది కాదు వీళ్ళు డోర్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు సినిమా హాల్లో పనిచేసేవాళ్ళు గేట్ దగ్గర మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు చాలా పాజిటివ్ ఉంది సార్ మనకి ఇటు సైడ్ కూడా లాంగ్వేజ్ అర్థం అయితే అర్థం కాదు అనుకున్నాము కానీ పాజిటివ్ ఉంది మనకి టెన్షన్ లేదని చెప్పారు అప్పుడు మంచిగా అనిపించింది అండి ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ ఓకే అన్నా పరేషాన్ గురించి అంటారా ఎంటైర్ యాక్టింగ్ కెరీర్ ఎంటైర్ యాక్టింగ్ కెరీర్లో బెస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ బెస్ట్ ఏంటంటే సాక్షిలో పనిచేసే ఒక ఆయన ఈ కాలంలో దుర్యోధనుడు ఉంటే నీలాగే ఉండేవాడేమో అన్నారు జార్జ్ రెడ్డి తర్వాత వర్స్ట్ కమెంట్ ఏంటంటే నీకు కొంచెం ఏమంటారు సిన్ లాంటి వెబ్ సిరీస్ ఎందుకు చేసావు నేను బాధేసింది అంటే అది దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది సిరీస్ చేయడానికి అది ఒక మ్యారిటల్ రేపు అయినా సీరియస్ ఇష్యూని డిస్కస్ చేస్తుంది కాకపోతే వాళ్ళు నా నుంచి డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు కమెంట్ చేయడం అనేది కొంచెం బాధేసింది బట్ వెంటనే లలన్ సింగ్ గుర్తు పెట్టుకున్నారా గుర్తు తెచ్చుకున్నారు బెస్ట్ మూమెంట్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు నేను ఏ సినిమా చేసినా కొంచెం డిఫరెంట్ గెటప్స్ వల్ల బయట జనరల్లీ గుర్తుపట్టరు కానీ రీసెంట్ గా హిట్ తర్వాత నేను క్యాజువల్ గా గుర్తుపట్టరు కదా ఎలా ఉంది నేను క్యాజువల్ గా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటా షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి నేనేదో షాపింగ్ లో బిజీ బిజీ ఉంటే ఒక అమ్మాయి ఒక టీనేజ్ గర్ల్ మీరు హిట్టు లో శ్రద్ధ రోల్ ఫోరెన్సిక్ ఆఫీసర్ రోల్ చేశారు కదండి ఆ నేనే అను ఓ ఐ లవ్ యూర్ యాక్టింగ్ అది అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం బయట స్పేస్ లో నన్ను నేను క్యాజువల్ గా నా ఆర్గానిక్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు గుర్తుపట్టి చేసినప్పుడు అది హ్యాపీగా అనిపించింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు పరేషాన్ స్క్రీనింగ్స్ అన్ని టైం అవుతున్నప్పుడు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు వచ్చి చూస్తుంటే పాతకాలం హీరోయిన్ గుర్తొస్తున్నారండి అని అన్నారు సో అది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఇట్స్ వెరీ టఫ్ యాక్చువల్లీ పాతకాలం అంటే నేను నేను చాలా మందికి నా డైరెక్షన్ టీమ్ లో కూడా చెప్తుంటాను అంటే వెరీ ఫ్యూ యాక్టర్స్ హ్యావ్ దిస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ జనరేటింగ్ కామెడీ మనకు అప్పుడు పాతక జూబు దొంగ సినిమాలు లేకపోతే యూనో ఓల్డ్ ఫిలిం చిరంజీవి గారి ఫిలిమ్స్ ఇంట్లో ఉండేది అంటే హీరోయిన్స్ కామెడీ బానుప్రియ రాధాగ రాధాగారు రాధిక గారు వీళ్ళు కామెడీ జనరేట్ చేసేవాళ్ళు దాని తర్వాత ఓన్లీ వాకింగ్ షార్ట్స్ లేకపోతే సాంగ్ ముందు వచ్చి ఇట్లాంటి యూనో ద ప్రాసెస్ హ్యాస్ అచీవ్ బట్ వెరీ ఫ్యూ యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ కెన్ జనరేట్ కామెడీ ఆర్ పర్ఫామ్ కామెడీ నేను అది చాలా స్పెసిఫిక్ అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని ఫిలిమ్స్లో అండ్ వన్ సచ్ మూమెంట్ లైక్ నాకు కూడా ప్రౌడ్ అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ చెప్పాను ప్రజెంటింగ్ సిరిషా రోల్ కానీ లేకపోతే మిగతా రోల్ సినిమా ఫిలిమ్లో మేజ మెజార్టీ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ వాళ్ళని చూసినా కూడా అది అనిపిస్తుంది ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ So I wish you all success. I am going to be here with you and my friends. Definitely. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much. So that's all for now. This is Darshan signing off.